ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு யங் பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இதுக்கு மேலே நம்ம சேனலில் வாரம் வாரம் கலைக்காக அர்ப்பணிச்சவங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்களுக்கு எத்தனை பேர் அவங்க சாதிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது எஸ் எல்லாருக்கும் சாதிக்கணும்னு ஆசை இருக்குல்ல ஆனால் என்ன சாதிக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட சில நேரத்தில் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் கூட தடையாமல் இதில் சில பேருக்கு வறுமையான குடும்பத்திலேருந்து பிறந்திருப்பாங்க அவங்களுக்காக ஓடி ஆடி சம்பாரித்து அதிலே டைம் போயிடும் சில பேருக்கு வேகமாக கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதனால கூட சாதிச்சிருக்க முடியாது சில பேருக்கு வேகமாக பிள்ளை பிறந்துடும் அதனால கூட சாதிச்சிருக்க முடியாது சில பேருக்கு வாழ்க்கையே ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதனால கூட சாதிச்சிருக்க முடியாது இது நாள் வர இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைங்களை சுட்டி காட்டி தானே சாதிக்கிறதுக்கு ஒரு தடையாக நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வாழ்க்கையில் சாதிக்கணுமேனு எண்ணி பதினஞ்சு வருஷமாய் அனுபவத்தை தொலைத்து விட்டு வந்திருக்கும் திரு லியோன் நெல்சனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம கலையும் நான் யார் அந்த லியோன் நெல்சன் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை பெருமையாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பையன் கூட பிறந்தவங்க என்னோட சேர்த்து அஞ்சு பேர் எனக்கு நாலு தம்பிங்க அப்பா பேர் சின்னப்பர் தாமஸ் அம்மா பேர் பெஸ்ட் தாமி தாமஸ் ஸோ தாத்தா பேர் ரெண்டு பேரும் தாமஸ் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க வேறு வேறு தாத்தா நிறைய கனவுகள் நிறைய லட்சியம் இதோட பிறந்த ஒரு சாதாரண ஒரு பையன் தான் நானும் கலையை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பிறக்கிறப்பே யாரும் ஒரு பாடகனாகவோ ஒரு நடிகனாகவோ பிறக்கிறது கிடையாது அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கை முறை சுற்றுச்சூழல் அவங்க எதை அடிக்கடி பார்க்குறாங்க எதை அவங்கள ரொம்ப பிரமிச்ச பிரமிக்க வைக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகுது அந்த வகையில் என்ன பார்த்திங்கன்னா என்ன மொதல் எனக்கு ரொம்ப நான் பிடிச்சி பார்த்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா கலையில் நடனம் டான்ஸ் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மைக்கேல் ஜாக்சன் தான் நான் ரொம்ப பிடிச்சி பார்த்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிரமிச்சு போனேன் ஓ இப்படி ஒரு ஒரு கலைஞனா ஆடல் பாடல் மியூசிக் எல்லா வகையிலும் இவ்வளோ சிறப்பாக செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அளவுக்கு பண்ண முடியலனால இருந்தாலும் அவரோட நடனத்தில் கண்டிப்பாக நான் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எல்லா மக்களும் எல்லா மொழியின மக்களுக்கும் அவர் தெரியாதவங்க யாரையும் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த வகையில் நானும் ஒருத்தேன் ஸோ அவர் மாதிரி ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்களை நான் செஞ்சேன் ஸோ இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு நம்மளுக்கு அந்த வசதிகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் என்னோட டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீஸ் எயிட்டிஸ் பேபிஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக தெரியும் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வீடியோ டேப் இதை போட்டு தான் நம்ம அது எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இப்போ மாதிரி டான்ஸ் சென்டர் ஒரு டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குற ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ராக்டர் அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது ஸோ இது சொந்த முயற்சியிலேயே நம்ம பண்ணது தான் ஸோ அப்படி போக இருக்கையில் சரி இந்த நடனத்தை போய் எங்கே போய் ஆடலாம் அப்படின்னு பார்க்கையில் மொதல் கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் அப்புறம் காலேஜ் அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டோ இவெண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தோம் சரி இப்படியே போய்ட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு சிலருக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா பண்ணுற ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அது மூலமாக அது மூலமாக தான் எனக்கு வந்து பல கலைஞர்கள் அறிமுகமானாங்க இது கிட்டத்தட்ட அப்போ வருஷம் வந்து நைன்டி நைன்டி ஃபோர் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வருஷத்தில் தான் நான் ஆரம்பித்தேன் என்னோடய கலைத்துறையை பேசிக்காக லியோன் நெல்சன் திமுறு பிடிச்சவன் காசுக்காக அலையிறவன் கேங்ஸ்டரோட தொடர்பு இதெல்லாம் உண்மையாக திமுறு பிடிச்சவன் இது வந்து ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் பார்க்குறவங்க எல்லாமே சொல்கிறது தான் பழகாத வரைக்கும் நான் தமிழ் பிடிச்சவன் ஆனால் பழகி பழகின பிறகு அவங்க தான் என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தெரில அது எப்படி என்ன நோக்கத்தில் மேபி என்னோடய முகத்தோற்றம் இல்லை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரில ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி படுது ஸோ அதனால் வந்து ஓ அவன் பார்க்க தமிழ் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கானே ஆனால் பேசி பழகின பிறகு எனக்கு நிறைய அந்த மாதிரி நண்பர்களை வந்து நிறைய பேர் அறிமுகமாயிருக்காங்க போக போக ஸோ ஆரம்பத்தில் இல்லையே நான் கேள்விப்பட்டது ஒன்று ஆனால் அவங்களோட பழகின பிறகு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆளில் ரொம்ப ஃபன் பர்சனாக இருக்கீங்களா இவ்வளோ ஜோக் பண்ணுறீங்களா சிரிக்கிறீங்களா இவ்வளோ சேட்டை பண்ணுறீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் பழகின பிறகு தான் தெரியும் மேபி தோட்டத்துக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது திமிரு பிடிச்ச தோட்டம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் பிறப்பால் வந்தது நினைக்கிறேன் அதை நான் ஒன்றும் பண்ண முடியும் யாருங்க இங்கே பண்ண பிடிக்காது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஏன்னா பண்ண இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை இது வந்து சில ரொம்ப மெச்சிக்கிறதுக்கு சொல்லலாம் சேச்சா நான் வந்து பண்ணதுக்கு இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் பணம் தேவை ஆனால் பணத்துக்கு அழைப்போன்னு பணத்துக்காக உழைப்பவன் என்ன சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த பணத்தை நம்ம எப்படி பெறணும் அது ஒரு விதம் இருக்குது பாருங்க ஸோ டெஃபினெட்லி என்னும் கண்டிப்பாக நான் பணத்தை என்ன தேடி போகிற உழைக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் நான் குண்டூர் குட்ட தொடர்பு உள்ளவன் ஓகே இது ஏன் இந்த
நம்மளோட விஷயத்த தற்காத்துக்கிறதுக்காக அந்த சில கட்டத்துங்களை நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைங்களாம் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் அந்த பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும் பேசி ஆகணும் சந்திச்சு ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி வகையில் ஒரு பிரச்சனையை அதை சுமூகமாக பேசி முடிக்கிறப்போ இல்லை வேறு மாதிரி பேசி முடிக்கிறப்போ அது எண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளமில் வந்து ஓகே இவனுக்கு இந்த இவங்க கூட தொடர்பு இருக்குது அவங்க கூட தொடர்பு இருக்குது அதனால தான் நோட் டு சே ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் தான் இந்த வார்த்தைங்களாம் வதந்திங்களாம் வெளியாகுது அவன் வந்து குண்டர் கும்பலில் இருக்கா அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி அப்படின்ற எந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது எல்லாருமே நண்பர்கள் நானும் சாதாரண மனுஷன் யார் கூப்பிட்டாலும் பேசுவேன் யார் பழகுனாலும் கண்டிப்பாக நான் பழகும் அந்த ஒரு வேகுபாடு நான் பார்க்குற ஆளுங்க கிடையாது நான் டூ தௌசண்ட் டூவில் நீங்கள் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போன காரணம் தனிப்பட்ட காரணமா இல்ல எனி பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட காரணம் தான் சொல்லுவோம் தனிப்பட்ட காரணம்னா ஐ மீன் எனக்குள்ள பல கேள்வி பதில்கள் என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னத்த ஒரு கண்டிப்பா அந்த அந்த சீசன்ல உள்ளவங்களுக்கும் கண்டிப்பா தெரியும் ஒரு நைன்டிஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் கண்டிப்பா தெரியும் கலைஞர்களுக்குன்னு வந்து அவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரம் கிடையாது அவ்வளோ பெரிய சம்பளமும் கிடையாது ஸோ அவங்களா வந்து அது ஒரு பேஷனாக எடுத்து பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சிலருக்கு ஒரு சிலருக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சி ஸோ அந்த வகையில் என்னோட முயற்சியை வந்து நான் தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ என்னோட டான்ஸ் குரூப்லேயே இருந்தேன் நல்ல பிரபலமான டான்ஸ் குரூப்ஸ் எல்லாம் இருந்து இருந்திருக்கேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னால் தான் தள்ளப்படும் ஓகே கூட்டத்தர கூட்டம் ஆடுறது ஒரு சொன்ன மாதிரி இந்த படப்பிடிப்பாக இருக்கட்டும் ஆல்சோ அதே மாதிரி விஷயம் ஸோ இதில் பார்த்த வரைக்கும் நம்ம நம்மளுக்குள்ளே ஒரு வெறுப்பு உண்டாயிருச்சு ஏன்னா அந்த மெயின் கேரக்டர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்கள அவங்களுக்கு ஈடாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அதோட பெட்டர் நம்மளை பண்ண முடியும் நினைக்கவே இல்லை அதை போய் நம்ம சொல்ல போனாலும் பேச போனாலும் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து வாய்ப்பு தரப்படுறது இல்லை ஸோ போராடிக்கிட்டு இருந்தேன் இத்தனை வருஷம் பல வருஷம் நான் போராடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு கட்டம் பார்த்தேன் சரி ஏன்னா பொழப்புகள்னு நம்ம பார்க்கணுங்களா ஸோ நம்ம பில்ஸ் எல்லாம் கட்டுறது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வேலை செஞ்சால் தான் சம்பாதிச்சா தான் அதை பண்ண முடியும் இதுலேருந்து என்னால் சம்பாதிக்க முடியல என்னோடய 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 என்னோட என்ன சொல்லுவாங்க அந்த கலை மேலே உள்ள பற்றுனால அது இவ்வளோ தூரத்தை தூரத்து நான் கொண்டு போனேன் ஆனால் அது தொடர்ந்து என்னால் அப்போ போக முடியல ஸோ ஃபேமிலின்னு கமிட் பண்ண பிறகு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நிறையா பில்ஸு நிறையா கமிட்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால நான் அதை ஒரு கட்டம் வந்தோன்னே நானே கிவ் அப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஏன்னா சரியான முறையில் அங்கீகரிக்கப்படலை அடுத்த கட்டத்துக்கு என்னால் போக முடியும் அஃப்கோர்ஸ் பாலிட்டிக்கு இப்போ மட்டும் இல்லை அப்போ இருந்தே இருக்குது எல்லா விஷயத்திலும் இல்லை கலைத்தொழில் மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்திலும் பாலிட்டிக்கு கண்டிப்பாக இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நீங்கள் திரும்பி வந்த காரணம் என்ன சினிஃபெஸ்ட் தனி ஒருத்தரால் உருவாக்கப்பட்டதா இல்லை இன்னொருத்தர் ஐடியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கலைஞர்கள் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சில அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பாடலாக இருக்கட்டும் அவங்களோட மியூசிக் வீடியோ ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு எனக்கே ஒரு பக்கத்து நம்ம ஐ மீன் லோக்கல் டேலனா இவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ நல்லா இருக்குது இவ்வளோ தரமாக இருக்குது அப்படின்றப்ப எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் பரவாயில்ல எவ்வளோ முன்னேறிட்டாங்களா அப்படின்னு அந்த வகையில் பார்த்த ஒரு நபர் தான் சரேஷ் டி செவன் ஸோ இந்த வகையில் கண்டிப்பாக அவர் சொல்லி தான் ஆகணும் இந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயம் இன்டர்வியூலையும் என்னோடய நான் சொல்லியிருக்கேன் அவர் பேர அவருக்கும் தெரியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பாடல் மூலமாக தான் எனக்கு ரொம்ப எதிர்பாராத அலைகள் எதிர்பாராத அலைகள் அவர் அந்த படத்தில் அந்த பாட்டுக்கு தெரிஞ்சு வச்சாரான்னு தெரில ஆனால் எனக்கு அது ஒரு எதிர்பாராத அலை நான் திரும்பி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றதுக்கு ஸோ அந்த பாடலை கேட்டப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப அருமையான பாட்டு அந்த வீடியோ கான்செப்ட் எல்லாமே எகெய் நான் சேம் சுச்சுவேஷன் தான் நான் சொன்ன மாதிரி கலைத்துறைக்கு வர்றது முன்னுக்கு மொதல் என்ன செய்யணும்னா மொதல் நீங்கள் யாருக்கு வர்றதுக்கு ஏமாந்து போகணும் மொத்தமாக ஏமாந்து போகணும் இல்லை மோசம் யாராச்சும் உங்களை மோசம் அடி பண்ணி போகணும் அது தான் மொதல் கட்டம் அந்த மொதல் கட்டம் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா தென் யூ கேன் பிகம் எனி திங் யூ ஒன் சிங்கர் ஆக்டர் ஆகலாம் ஆனால் மொதல் கட்டம் மொதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் ஏமாந்து போகணும் ஏமாந்து போகணும் யாராச்சும் உங்களை மோசம் அடி பண்ணணும் இந்த கலைத்துறையில் அப்புறமா தான் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் இது மறுக்க முடியாத உண்மை கண்டிப்பாக நிறைய சாதிச்சு உங்களை கேட்டு பாருங்க அவங்க சொல்லுவாங்க உண்மையாக இல்லையான்னு ஸோ அப்படி போகையில் சரீஷோட ப்ராடக்ட் பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போ அவர் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் தான் வந்து அவரும் ஃப்ரெண்டு தான் ஃப்ரெண்டு தான் இந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டாருன்னு சொல்லி அப்போ என்கிட்ட வந்தாங்க சரிங்க இந்த ப்ராஜெக
நம்ம ஒரு கதை இருக்குது சார் இந்த படத்தில் இவ்வளோ பட்ஜெட்டு எது இந்த விஷயம் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது என்ன சார் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னோடனே நம்மளுக்கு வெக்கம் வந்துடும் வெக்கம் வந்துட்டு சந்தோஷில் நம்மளால் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லை சார் நீங்கள் உங்களோட இதெல்லாம் பார்த்தேன் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள ஒரு மாதிரி இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படி சொன்ன அப்படியா சரி பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணாடி பற்றி நம்மளே வெக்கப்பட்டுக்கும் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் இந்த சினிஃபேஸ் இவென்ட் நம்மளோட மொதல் இவென்ட் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சினிஃபேஸ் செஞ்சுருந்தோம் அப்போ அதுக்கு முன்னுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு யூனிட்டி ப்ரோக்ராமே கிடையாது யூனிட் ப்ரோக்ராம் கிடையாதுன்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா ப்ராடக்டும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் நடந்ததே கிடையாது இது சினிஃபேஸ் தான் பெருமையாக சொல்லுவேன் இது கண்டிப்பாக நாங்கள் தொகுக்கி வச்சது தான் மொதல் முறையாக அதுக்கு முன்னுக்கு பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக தான் நடக்கும் எப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒரு மியூசிக் டே செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவர் லான்ச்சிங் செய்வார் அவர் இன்வைட் பண்ணார் இன்வைட் பண்ணது வேறு யாரும் இல்லை இன்வைட் பண்ணுறது வந்து அந்த படத்தில் நடித்தவங்க எடிட் பண்ணவங்க டேரக்டர் அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள தான் அவங்களுக்குள்ள தான் நடக்கும் அவங்களே தேட்டரில் பார்த்து அவங்களே கை தட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் என்னோட படைப்பிலையும் நானும் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய பா ஷார்ட் ஃபிலிம் இந்த மாதிரி மியூசிக் வீடியோ வந்து ஒரு திருப்பிழா செஞ்சப்போ அந்த லான்ச்சிங் செஞ்சப்ப அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோடய ஃபேமிலி அப்புறம் இந்த குரூ எல்லாம் இன்வைட் பண்ணுறப்ப நம்ம முன்னேறி இப்போ செஞ்சதுனால அங்கேருந்து வந்து நிறைய கால்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் நான் பார்த்தேன் உங்களோட லான்ச்சிங்கை பார்த்தேன் இந்த டேட்டில் நடக்க போகுதுன்னு நடக்க போகுதுன்னு ஸோ என்னோடய அப்கமிங் ஒரு டீசர் இருக்குது ஒரு ட்ரெயிலர் இருக்குது ஒரு மியூசிக் வீடியோ இருக்குது நான் ஒரு உங்கள் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணிக்கலாமா இத்தனை நிமிஷம் அப்படின்னு சார் ஓகே வாங்க அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணி தான் அந்த ஒரு நம்ம என்னோடய ஈவன் நடந்துச்சு ஸோ அப்படி நடக்க போகையில் நான் அங்கே பார்த்த ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி ஸோ இதுக்கு முன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தனிப்பட்ட நபருக்கு செய்கிறதுனால ஒருத்தவங்க போவாங்க ஒருத்தவங்க போக மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள சில நிறைய பிரிவினை இருக்குது பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க ஏன்னா இவங்க கூப்பிட்டா அவங்க போவாங்க அவங்க கூப்பிட்டா இவங்க தான் போவாங்கன்னு ஆனால் இந்த என்னோடய இடத்துல நான் செஞ்சப்போ எல்லாருமே வந்தாங்க என்னதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவங்க பிராண்டு அவங்களோட ப்ராடக்ட் அந்த இடத்துல ப்ளே ஆகுறதுனால அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஆகணும் ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் எல்லாமே ஒரு இடத்துல உக்காந்து பார்க்குறப்ப தான் அவங்களுக்கே தெரியுது நம்ம கலைத்துறையில் இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க இவ்வளோ புதுமுக கலைஞர்கள் இருக்காங்கன்னா அங்கே தான் அறிமுகம் ஆனிச்சு ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்க சரி இது ஒரு இது ஒரு இவனாக நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் ஒரு சீசன் இவனை தொடர்ந்து செய்யணும் இந்த நோக்கத்தில் தான் உண்டாக்குனது தான் சினிஃபேஸ் இது இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா போயிட்டுச்சு நல்ல ஒரு ஆதரவு கிடச்சி யாரும் எதிர்பார்க்கல ஸோ அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூனிட்டி ப்ரோக்ராம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஐ ஒன்ஸ் ஏ டூப்ளிகேட் என் ஆஃப் த டே நம்மளோட கலைஞர்கள் தான் அதனால் வந்து அவங்க தான் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க இந்த மாதிரி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய இருக்கிறதுனால கலைஞர்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது ஸோ சில பேர் சொன்னாங்க இல்லை இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இப்போ அவங்களும் அது பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே பட் பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு தானே எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு தலங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கோ அது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம கலைஞர்களுக்கும் நல்லா அவங்க அடுத்தக்கட்டு கொண்டு போகிற ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்மைய காலமாக லியோன் நெல்சன் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனை சரியா இப்போ என் தாகம் புரிஞ்சு ஒரு கரம் வந்துச்சு அந்த கரத்துக்கு முகம் இல்லை பார்த்தீங்களா இப்போ நான் எதிர்நோக்கிற விஷயம் கூட அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்மைய காலமாக அதுவும் இப்போ குறிப்பாக இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் எல்லாருமே எங்கேயும் வெளியே போக முடியாது வேலை செய்ய முடியாது முக்கியமாக வேலை செய்ய முடியாது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வேலை செஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு பொழப்பு ஓடும் பணம் இருக்கும் அவங்கள அந்த அவங்களுடைய அன்னாட அவங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையை வந்து நடத்த முடியும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சில பேரால் வேலைக்கு போக முடியல வேலைக்கு போக முடியாதனால சில பேர் வந்து உதவி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க தனிப்பட்ட முறையில் உதவி செஞ்சுட்டுருக்காங்க நானும் என்னால் முடிஞ்ச உதவி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் வராது எங்கேயும் நான் வெளிப்படுத்துறது கிடையாது ஆனால் உதவின்றப்ப நம்ம கேட்குறப்ப எதுக்கு அவங்கள போய் நம்ம பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிட்டு ஸோ நம்ம மனசார செய்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கில்ல ஸோ இப்போ குறிப்பிட்ட காலம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடையில் ஒரு விஷயம் வைரலாக இருந்துச்சு நான் என்னோடய என்னோட என்னோடய வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ச நான் சொல்ல
ரெண்டாவது சரி அஞ்சு வீடியோக்கும் பதில் ஈவன் அந்த நபரை கூட நான் அட்டாக் பண்ணேன் நான் அவர் கூட சொல்லியிருந்தார் எதுவாக இருந்தாலும் என்னோடய வீடியோவில் பூந்து என்னோடய வாலில் பூந்து கிளிங்கன்னாரு நான் கிளிக்கல ஆக்சுவலி நான் வந்து டேக் தான் பண்ணேன் அந்த டேக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க தண்ணி குடிங்க இது சிரிக்கிறேன் நினைந்து தப்பாக நினைக்காதீங்க ஐ மீன் இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம யார் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒரு தனிப்பட்ட நபராக இருக்கட்டும் வேறு யாரும் இருக்கும் இல்லை இந்த விஷயத்தை நான் வந்து பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றப்ப அதை வேறு மாதிரி அவங்க கையாண்டு இருந்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அது நல்ல போய் ரீச்சாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறேன்னா இல்லை சமீப காலமாக இந்த வரைபடம் வந்து ரொம்ப பகிரப்படுது ஸோ இது வந்து இதனால் நான் இந்த படத்தை பார்த்ததுனால நான் வந்து இதுக்கு ஒரு பதில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து தயவு செஞ்சு இதை பெருசாக்காதீங்க ஏன்னா நாங்கள் படம் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு நோக்கம் இருக்குது ஒரு காரணம் இருக்குது அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கலனா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு சாதாரணமாக அந்த வீடியோ யாராச்சும் ஒரு தரம்பு இந்த மாதிரி இந்த இந்த ப வரைபடத்துக்கு ஒரு வீடியோ செஞ்சு போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பேசப்பட்டிருக்குது அந்த பேச நபருக்கு நல்ல ஒரு என்ன சொல்லுவோம் நல்ல ஒரு பேர் கிடச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக நல்லா போற்றப்பட்டிருப்பார் ஏன்னா பாரு இவ்வளோ கொண்ட்ரவர்ஷியலாக பேசி இந்த மனுஷன் இவ்வளோ அழகாக பதில் சொல்லிட்டு அவரோட அவரோட பா அவர் என்ன நினச்சதா சொல்லி வெளிப்படுத்திட்டு போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் அந்த நல்ல பேர் வந்து சேர்ந்துருக்கும் நீங்கள் படம் பார்க்குறது முன்னுக்கு குறிப்பிட்ட வயசு சம்மந்தப்பட்ட தான் ஒரு சில படங்களை பார்க்க முடியும் யூ ரேட்டட் எயிட்டின் எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ டிவிலையும் இருக்குது நம்ம வீட்டில் டிவிலையும் போடுவாங்க தேட்டருக்கு போனாலும் போடுவாங்க அதே மாதிரி தான் ஃபேஸ்புக்குன்றது வந்து ஒரு பொது இடம் எல்லாருமே பார்க்குறோம் அங்கே வந்து அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ தான் ஏன்னா வந்து தவிர்க்கவே முடியாது ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க கூட ஃபோனை தட்டிக்கிட்டு இருக்குங்க வயசானவங்களும் இருப்பாங்க கூட போகிறவங்க ஃபேமிலியில் என்ன சுச்சுவேஷனில் இருப்பேன் தெரியும் குடும்பத்தோட உட்காந்துருப்போம் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கையில் நம்ம என்ன பதிவு செய்கிறதா அது கொஞ்சம் அவங்க கன்சிடர் பண்ணி அதை செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இவ்வளோ விஷயம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன பேசணும் தெரியாமல் கா காட்டுத்தனமாக பேசுகிறது என்ன வீடியோ செஞ்சு எல்லாம் பாட்டுக்கு இஷ்டம் போல் போடுறது ஏன்னா நம்ம யாருமே அங்கே போய் பேச முடியாது ஏன்னா அங்கே போய் வீடியோ யார் செய்கிறாங்க அங்கே போய் தட்டி பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் தட்டி பார்த்தோம்னா மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஐம்பத்தி நாலு பேர் இருப்பாங்க ஏசவும் முடியாது பேச முடியும் ஏன்னா நண்பனோட நண்பன் நம்மளுக்கு நண்பன் தானே ஏதேனும் மக்களுக்கு உதவும் காரம் கொண்டவரா இல்லை கிடைத்த பணத்தை தனக்குத்தானே என்று உபயோகிக்கும் காரியவாதி இல்லை இந்த கேள்விக்கு ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பதில் சொல்ல நினைக்கிறேன் தனக்கு மிஞ்சினு தான் தர்மம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்னோடய சொந்த பில்ஸு என்னோடய காரியங்கள் ஸோ தனக்கு ஐ மீன் எனக்கு மிஞ்சினது தான் நான் தர்மம் சார் கண்டிப்பாக செய்கிறேன் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஐ பிலீவ் இன் நம்ம செய்கிற உதவி வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அது வெளிப்படுத்தக்கூடாதுன்ற ஒரு இதுதான் ஆனால் எஸ் சில இடத்துல படங்கள்லாம் பிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் நானாக படம் பிடிச்சி நான் அது செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு போட்டது கிடையாது சமீப காலமாக சோஷியல் மீடியாவில் கூட உங்களை பற்றி சில விஷயங்கள் இருந்துச்சு அதை பற்றி உங்கள் கொமெண்ட்ஸ் இல்லை என்னை பற்றி போட்டோன்னு சொல்கிறீங்க ஐ மீன் குறிப்பிட்டு போடல ஏன்னா குறிப்பிட்டு போடலன்னா அவங்க யாரும் என்னை டேக் பண்ணல ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் போடுறவங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லி விரும்புகிறேன் ஸோ இவங்க அந்த மாதிரி அவங்க ஆதங்களை தெரிவிப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஆப்லெட்டை ஓட்டலாம் போட்டு பயங்கரமாக பேசியிருப்பாங்க அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா அதை வந்து அவங்களோட பெற்றவங்களுக்கு போடுறாங்க அவங்க அப்பா அம்மாவுக்காக போடுறாங்க ஏன்னா இன்னாரும் கூட பிரச்சனை சொல்லியிருந்தா அவங்க வந்து அந்த பர்சனை மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து குறிப்பிட்ட நபரை குறித்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸை போடுறாருன்னு ஆனால் அவர் எதுவுமே குறிக்க எது எதை பற்றி ஒரு ஒப்பனாக ஒரு ஸ்டேட்டஸை போடுறாருன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தே ஆர் வெரி ஹன்னப்பி வித் பேரண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு அவங்க வாழை பிடிக்கல அவங்களுக்கு பெற்றவங்களை நினச்சி அவங்க பெற்றவங்களுக்காக அவங்க போட்ட ஸ்டேட்டஸ் தான் அது அப்படின்னு நினைப்பேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் உடவோ அவங்க என்ன கெட்ட வார்த்தை போடுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவுக்காக அவங்க போடுறாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு கட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டேக் பண்ணிருக்கணுமே டேக் பண்ணலையே டேக் பண்ணாத வரைக்கும் அது அவங்க அப்பா அம்மா அதுவும் சேரும் ஒருத்தரை புகழ்ந்து பேசுகிறதும் சோஷியல் மீடியா தான் ஒருத்தரை இழிவுபடுத்துறதும் சோஷியல் மீடியா தான் ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா ஒருத்தர் முட்டாள்தனமான காரியம் பண்ணால் அது அவனை முட்டாள்னு சொல்லுவோம் அதே காரியத்தை ரெண்டு பேர் பண்ணால்
வீடியோ மியூசிக் வீடியோ செய்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் ஷார்ட் ஃபிலம் செய்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபியூச்சர் ஃபிலம் செய்கிறோம் எனக்கிட்ட ஒன்று தான் அஃப்கோர்ஸ் ஃபியூச்சர் ஃபிலம் செய்கிறவங்களுக்கு நிறையா பட்ஜெட் போட்டு செய்கிறாங்க அவங்க எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டை போட்டாகணும் ஆனால் ஆனால் அதுக்கு முன்பு வந்து முன்பு அறிப்பு செய்கிறாங்களா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசென்டேஷன் அந்த ப்ரெசென்டேஷன் ரொம்ப பக்காவாக இருக்கணும் இம்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரெசென்டேஷன் ரொம்ப பக்காவாக பார்த்துக்கணும் இன்னொன்று நம்ம கொடுக்குற டேட் இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த தேதியில் வருதுன்னா அந்த தேதிக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சிடணும் அப்புறம் அடுத்த டீசர் வருதா அப்புறம் அடுத்து அதுக்கு வந்து ட்ரெய்லர் வருதா அப்புறம் எப்போ அடுத்து அவங்க என் ப்ராடக்ட் வருது இது பண்ண அதை விட்டுட்டு சும்மா ஒரு வருஷம் டீசர் இன்னொரு வருஷம் ட்ரெய்லரு அப்புறம் போஸ்டர் இப்போ அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஆறு மாதம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது வந்து ஆளுங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாது இது வந்து ஆளுங்களை இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ கலைஞர்களை வந்து எல்லாமே உயிரை பார்க்கணும் சும்மா நம்மளை வெறுப்பாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் ஓ ஒன்னோ ரெண்டு பண்ணுறத ஒன்னோ ரெண்டு பேர் பண்ணுறதுனால ஒட்டுமொத்த எல்லாத்துக்கும் அந்த பேர் கிடச்சிடும் ஸோ முடிஞ்சு அதை தவிர்க்க பாருங்கள் இந்த கலை உலகிற்கு நீங்கள் வராய் விட்டால் என்னவா ஆகி என்னவா ஆயிரு பண்ணா இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரின்றது வந்து ஒரு பகுதி நேரமாக தான் செய்கிறேன் முழு நேரமாக என் சொந்த பிஸ்னஸ் செய்கிறேன் ஸோ அந்த பிஸ்னஸை கண்டிப்பாக முழுமையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் எவ்வளவோ செலவு குறைவு ஏன்னா நம்ம கலையில் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சாலே அதுக்கு வந்து ஒரு கணக்கு இல்லை இவ்வளோ தான் செலவு பண்ணலை அதுக்கு அளவே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி பணம் கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கும் என்னோட செய்கிற இந்த நேரம் இப்போ செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலையை முழு நேரமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் இந்த வேலையில் யங் பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மறக்காமல் அவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் அந்த சைடில் இருக்கிற பெல் அதாவது இந்த சைடில் இருக்குது ஒரு அடி அடிச்சுருங்க டிங்கின்னு அப்புறம் வாய்ப்பு தந்த யங் பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப நன்றி ஆனால் கேள்விகளை நான் எதிர்பார்க்கல கொஞ்சம் நான் எதிர்பார்க்காத விட கொஞ்சம் பயங்கரமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் சில கேள்விகள் வந்து எனக்கு மனதுக்கு ஆறுதல் ஏன் ஆறுதலாக இருக்குன்னு சொல்லணும்னா எனக்குள்ள ஆதங்களை இந்த மூ இது மூலமாக என்னால் வெளிப்படுத்த முடிச்சுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் மன திருப்தியாக இருக்குது நன்றி